Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de Federatie Eindhoven's Carnaval en Gemeente Eindhoven. Vrijdag 9 februari. Live vanaf het Stadhuisplein in Eindhoven is dit... de officiële aftrap van Carnaval 2024. Dit is de 35e editie van... Drie Urkes Vooraf. Met Jordi Graat in... 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... Het mooiste dat is carnaval, vijf is je niet! Wel nog de zoek, daar komt de hofkapel door het raam. Daar achter aan de raad van El, met heel de zachte kraam. De prinsie gaat een rondje geven aan de hele tent. Wat is het toch een fijne vet? Tot zes uur. En we gaan gelijk van start allemaal die rechterhand in de lucht. Sjaaltjes erbij, alles erop en eraan. Want hier is het feestteam! Ja, dames en heren, het carnaval is begonnen. Wij zijn het feestteam! En DJ Maurice! Oké, okay, knallen gasten. Ik liep naar 
zou ik zo leuk vinden een keer met carnaval. Dat mag. Ben ik een keer een kippenpartietje. Dames en heren, wie heeft er allemaal iets te drinken hier in de tent? En bij wie is het glas bijna leeg? Laat ik het anders zeggen, bij wie is de pul bijna leeg? En dan is natuurlijk de vraag, wat doen we met lege pullen? Vullen, 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 hier is Jan Bigel! Wat doen we met lege pullen? Ik 
waar zijn jullie aanbeland en waar gaan we ook heen? De legenda brengt gemakkelijk de vrolijkheid bijeen. Al is onze positie weer wat scherp voor je daar. Met meters gaat het echt snel, we hebben nog niet bespaard. Bocht naar links, bocht naar rechts. Wanneer het op ons draaien gaat, staat de gezelligheid paraat. Van de gaar, van de gaar. En dan gaat weer naar het leute gelegen, gezellig. Uh, dames en heren, kijk eens even links van je, kijk eens even rechts van je. Pak eens even iemand bij de arm om even lekker mee in te haken van links naar rechts. Eigenlijk ook het liefste, want carnaval is natuurlijk ook een beetje vriendschappen sluiten. Pak ook iemand vast die je eigenlijk helemaal niet kent. Gewoon lekker bij de arm. Dan gaan wij van links naar rechts. En dan gaan we even lekker carnalallen. En dat doen we met Johnny Gold. Johnny. 
zou jij nog één keer met alle mensen hier in even het, het waterleliedansje willen doen? Wie heeft er allemaal zin in het waterleliedansje? Even twee handen omhoog jongens, even kom op, achterin ook. Maak een bloem, maak een bloem. En doe hem dan langzaam open. Kan even, ja toch? Dames en heren, dan gaan we dan allemaal handen omhoog met de waterleliedans. We gaan hier even, voor de mensen thuis, jullie kunnen het sowieso volgen, maar voor de mensen hier in de tent, we gaan even naar het scherm. Want mijn lieve vriendin Christel de Laat, die staat backstage. Laten we even allemaal zwaaien naar Christel. Hallo Christel! Hey Jordi! Nou, hier staan we dan backstage en hier staan alle artiesten te wachten. Ik sta hier zomaar bij de gebroeders Rossig. Hoe is het, mannen? Supergezellig, supergoed. We zijn begonnen. Hey. Hey, ja, inderdaad, het is begonnen. Ja, het kan niet mooier. En het is nou nog fris en fruitig allemaal, maar over fris en fruitig gesproken, loop even met mij mee. Hier hebben we ze toch. In de war, want ik krijg mijn armbandje niet om. Je krijgt uw armbandje niet om, mevrouw ik, Parlevliet. Ik, ik hou vocht vast, dus ik krijg hem niet om, maar ik word zo, hallo Brabant. Hoe is het om als oer-Rotterdamse vrouw in Brabant te zijn? Ik moet heel Brabant de groeten doen van heel Rotterdam, want wij zijn dol op Brabant. En zeker als carnaval is, gezellig hoor. Hé, hey, en Jopie, jij gaat dadelijk het podium op. Jij gaat gewoon hier op drie urkens gaan en ga je Tiftis lekker opzingen. Ja, precies. Ik heb een nieuwe hit. Tiftis even op met appeleuren, jongen. Ja, we zijn niet zo subtiel natuurlijk in Rotterdam, hè. Als we die kinderen zat zijn, dan zeggen we niet, ga nou even uit de weg. Nee, dan is het gewoon Tieft even op. Nou. Heerlijk. En ik weet zeker, er zitten zoveel mensen in de zaal die gaan jou met open armen ontvangen. Want zo'n prachtige mooie vrouw, die ah. hoort op drie uurkens vooraf. Tof dat je er bent. Wat verwachten van carnaval? Nou, het is de eerste keer dat ik er ben, want ik heb het een paar jaar lang kunnen afhouden. Maar ja, jij was zo dwingend, hè. En nou ben ik zo blij en dan heb ik zo spijt dat ik niet eerder gegaan ben. Nee, maar dat ik snap ik helemaal. Het fantastisch hier. Het is toch heerlijk. Kijk hier nou rond, hier staan ze allemaal te trappen en te doen. Ik heb wel een bloot schoudertje gedaan, dat ken ik wel even op Brabant. Nou, het kan hier best wel wat hebben, denk ik. Hey, maar is dit jouw... Uh, ja, dit, uh, ja, hoe moet ik het nou zeggen? Past de toon aan in Brabant of gaat er gewoon lekker onvervalst Jopie? 
Ik pas vanaf mijn geboorte met zoon al helemaal niet aan. Dus uh, nee hoor, ook van, we gaan er gewoon vol in. Maar ja, Brabant, je kent tegen een stootje, dat weet ik toch. Dat weet ik zeker. Ik weet zeker dat ze helemaal de tent afbreken als ja. jij opkomt. Weet je wel, jammer dat ik... Nou ja, ik ben in Eindhoven de week maar een paar bossen bollen had ik wel sympathiek gevonden. Maar goed, laat maar gaan. Reiskostenvergoeding is ook altijd prettig. Jopie, niet zo janken, hè. Denk eraan, je krijgt een worstenbroodje in je gezicht geduwd en oh. moet er blij mee zijn. Dat is ook weer zo. Ja, dat is waar. Zal ik dat ding maar even aandoen? Ja, Oké, okay, kom hier. Ik ga wel even vechten met dat ding. Dan ga je gewoon hoe, hoe, hoe dingen aan het. Uh, nou ja, Jordi, wij gaan hier even pielen en doen. Het is hier keigezellig backstage. Ik zie hier achter ons, zie ik ze allemaal staan. Nou, niet slaan, jongen. Ik zie hier achter, de redden staan. Komt er even bij. Komt er even bij. Uh, hoe was het om op het podium te staan? Jopie gaat zo direct het podium op. Wilde jij een tip meegeven aan Jopie? Jopie, de sfeer zit erin, dus ik zou zeggen... Zeg niet tegen die mensen, tief, tief, tief een beetje op en zo. Je moet wel zorgen dat ze er blijven, hè, jongen. Ja, dat moet straks... dat ik waar. moet dadelijk nog een keer, hè. Ik moet nog een keer. Ja, dat je tentje leeg hebt gespeeld voordat jij komt. Nee, dat helemaal goed. Bedoeling. Het ja, komt ja, helemaal goed. Ik zeg ze, ze gaan dadelijk kunnen het live meemaken. Jopie Parlevliet bij drie Jurkes. Kijk, die komt ook nog langs. En nog heel veel andere artiesten tot zes uur vandaag hier bij Drie Uurkens vooraf. Maar we gaan toch een beetje naar onze huisband, want ieder jaar zijn ze erbij. En uh, deze editie van 2024 doen ze een paard in de gang. En die kennen we allemaal. Mag een applausje voor Pimi Ali! Als jullie zelf in de pak wat te drinken, kom straks nog een keer terug, ja? Zijn er nog mensen die conditie hebben opgedaan voordat ze gingen carnavalen? Bijvoorbeeld uh, lekker fitness uh, of misschien op de padelbaan toevallig, zou ook nog kunnen. 
De volgende man die is al weken in training en die gaat lekker met ons padellelelelele. Hier is Huub Hango! Yeah, yeah. 
Jacks en een Bossy Roy Roze. En natuurlijk de danseressen. Want die waren er van het begin tot het eind helemaal live bij. Zijn er nog mensen die uh, zoiets hebben van nou, zo 52 weken, zo een beetje het hele jaar door, met uitzondering van vakanties, vind ik vier dagen werken meer dan genoeg. Dus vier dagen werken en drie dagen feesten, even vingers in de lucht. Ja, hè? dat vinden wij ook wel en daarom hebben deze mannen er gelukkig een liedje over gemaakt. Hier zijn de gebroeders Rossig. Ja. Het klinkt misschien wel raar, maar voor een 
Midden in Spanje, een klein cafeetje. En ik dom Juan, zij zijn me zacht. Laten we drinken, ik wil niet zo'n kleintje. Wat daar hou ik niet van. Ja, 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 ja. De man, de Don Juan, want zij was bij mij. Lang geen zwart haar en het mooiste kontje. Zij keek me aan, lachte spontaan en ze zei. Oh, ik was zo verliefd. Maar daar op het strand kwam alles ten einde. Ze zei, lieve schat, nou weet je wat, hij is toch te klein. Ja, 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 ja. Als jullie dadelijk de eerste drie tonen horen, dat jullie al meteen weten waarom het gaat. Misschien wel om de hit van 2023. Wie zal het zeggen? Ik ga gewoon niks aankondigen. We gaan er gewoon in starten en dan breken we de hele tent af. Oké, okay? let's go. Start er maar in. Duizenden strepen, duizenden bomen. Je zit zonder zorgen, nergens aan denken. Even maar stoppen om mij te denken. Flitsende lampen, de motor die draait. Toch maar zo te haan in je olie kraait. Ik weet nu dat er een engel bewaarder bestaat. Je kunt haar niet zien als ze zachtjes tegen je praat. In de verte, het dak van je huis. Je voelde 
Maatje slaap hem, toch rij je maar door. Een engel bevader die bijna verloor. En dan zie je bloemen, alles is wit. En is toch je moeder die naast je zit. Je kijkt naar ogen en ziet dan het raam. Alsof ze wil zeggen, voorzichtig. Twee mannen. Ik heb hier zeg maar de jeugd en ik heb hier de toekomst. Oftewel, ik heb hier staan vulgaire en ik heb hier staan, want jullie bent nieuw in, ja, in de carnavalswereld. Wie ben ik jullie? CV de Weggooiers. Precies, en er was hier net een prachtig gesprek, want waar zeide jij tegen hem? Ik zei nu volhouden, dan kunnen jullie het ooit van ons overnemen. Maar dit jaar nog niet. Nee, 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 nee. Maar het is heel spannend, want jullie zijn alle twee enorm hoog in de score voor de kiesje kraker. Wat doet dat met jou als oude rot? Ja, toch een be beetje bedreiging, maar als zij winnen is dat helemaal goed. Hoe voelt dat voor jullie als een stijl van die ja, net zinnelijk is die ook aan iets komen doen? Ja, voor mij is het echt een droom. Ja, je mag me knijpen, ik geloof het nog steeds niet, dat meen ik echt. En wie hebben allemaal meegenomen? Hier staan ze, kijk even hier achter, daar staan ze. Maar daar staan de anderen, maar je... met alle respect. Jullie doen ook dingen die ongelooflijk zijn. 013, we hebben het allemaal meegekregen. Is dat hun toekomst? Ik hoop het voor ze. Het zou ze gegund zijn. Oké, okay, maar als jullie nou hier... Hè, ik ga even tussen jullie mee staan. Kom erbij. Als je nou je ogen dicht mag doen en je mag dromen... Hoe ziet jullie carnavalscarrière dan eruit? Ja, wij hopen ooit ook zo'n mooie bus te hebben. Geen 013, want wij komen uit uh, Oosterhout, Kajendonk. Ik weet dat ze kijken. Dus voor ons is dat uh, theater de bussel. Dus uh, ja, dat, zo ziet de toekomst eruit. Dus jouw droom is de bussel vol trekken, net als zij met 013 hebben gedaan. De echte droom is natuurlijk hier een prijs winnen, maar ja, daar mag ik helaas nog niks over, over fijn natuurlijk. Nee, dat mag wel helemaal, dat is ook nog niet bekend. Maar oké, okay, waarom moeten jullie hier winnen, die kiesje kraker? Ja, goed nummer man, houd toch op. En ik zal ook meteen voor Brabant even deze in één keer opdrinken. Hoppatee, nou ik zeg alle twee, heel, ga je ook Atomok, heel veel succes. Het is spannend hier, wie wint die kiesje kraker? Het is heel spannend, het is heel spannend. Ja, wie weet gaan we het dadelijk bekendmaken. Wie weet gaat het ook nog even duren. Daar kan ik nog niks over zeggen. Zijn er nog papa's en mama's in de zaal vandaag? En wie is er ontzettend blij dat ze eventjes kindloos een middagje kunnen kunnen vallen? Wie denkt er wel eens als hij s'avonds om zeven uur op de bank zit, tieft eens even op met die pleuris, jong? Nou, dan mag ik erbij vragen. Onze Rotterdamse vriendin, hier is Jopie Palenvlees. Ik ben een fijne tante, een amicale meid. Je kent me bij gerust een potje breken. Wil jij voor een paar uurtjes die kleine even kwijt? Dan hoef je niet te bidden en te smeken. Met alle liefde pas ik dan gezellig even op. 
De speelt zijn in en neer van dat soort zaken. Maar soms loopt het te klieren en het schrijft het aan mijn kop. Dan schreeuw ik toch het liefste van de daken. Je snapt wat ik bedoel, je ziet het aan mijn stoel. Hey, zie de zeffel met dat beleuren ze jong. En ga dus uit mijn aura met dat kind. Liefdes en vol en dan beleuren ze jong. Nog even en dan gaat ik door de lift. Je wordt zo niet goed wijs van dat gejank en dat gekrijs. En van die vette klauwtjes aan je schuifbuis. En liefdes en vol en dan beleuren ze jong. En gaat het uit mijn aura met dat kind. Wat heerlijk hier. Mijn bloed gaat omhoog, ik voel me net een oude loor. Ik trek het niet en gaat over mijn nekkie. Van die aangekoekte snotneus en die chocolade snor. Dan pleurt ik ze het liefst over een hekkie. Ze willen naar de Efteling en in de ballenbak. Ze kleuren op je meubels en je muren. Als je één minuut niet oplet, nou is het nog meer gemak. Een rotje in het hondje van de buren. Je snapt wat ik bedoel. Je ziet het aan mijn smoel. Hey, tiefde zet op met dat beleuren ze jong. En ga dus uit mijn oude aan en dan kind. En tiefde zet op met dat beleuren ze jong. Nog even en dan gaat ik door het licht. Je wordt zo niet goed wijs van dat gejank en dat gekrijs. En van die vette klauwtjes aan je schuifbuis. Diefde zet op en dan beleuren ze jong. En gaat dus uit mijn aura met dat kind. En dan gaat ie. En jakken maar weer. Jakken maar weer. Jakken, jakken, jakken maar weer. En jakken maar weer. En dan gaan we nog een keer. Hey, diefde zet op. Want het is ook wel eens een keertje klaar. Is iedereen al op zijn plek? 
En die uh, titel die, uh, heeft hij al een aantal jaren. Daar zijn we hartstikke trots op. En het enige wat je de komende drie minuten hoeft te doen... is alleen maar die handen in de lucht te gooien. Nou, makkelijker dan dit kan ik het niet maken. Dus even met z'n jongens, met ruim 3000 man... handen omhoog, speciaal voor René Schuurman!
in de feesttent, dat mag natuurlijk in de kroeg, dat mag eigenlijk overal, maar dat mag ook thuis als je dat wil. En dan vind ik eigenlijk dat degenen die links of rechts van je wonen niet mogen klagen. Oftewel, we hebben scheid aan de buren deze carnaval. Hier zijn ze, voor jullie, gebroeders Co! Da! 
Toch. Ik begon helemaal in de stemming en het begint echt al te kriebelen. En ik sta hier tussen mijn twee favoriete dames van carnaval. Dames! Hey. Hey, de Alpenzusjes, hoe is het? Ja, geweldig. Uh, jongens, uh, ja, jullie zijn de grand dames, vind ik, van de carnaval. Uh, een enorm repertoire. En ik vraag het ieder jaar, waar kijken jullie het meest naar uit deze carnaval? Ja, de aftrap natuurlijk. Hier, gewoon met z'n allen. De drie uurkens vooraf. En fijn visje in die café, hè? Ja, toch? Wanneer komen jullie? Wij komen dinsdag. 
kei gezellig, dan sluiten we hem toch een beetje af, zeg maar. Hoe ziet jullie schema eruit? Dat willen mensen toch graag weten. Wat doen jullie allemaal? Ja, gewoon kei vol agenda. We zijn vanochtend al om uh, half elf begonnen. We trekken hem vanavond door tot een uur of één. En morgen dan gaan we gewoon weer uh, helemaal door. Verstand op nul. Waar blijven de vrouwen in het carnavalslied? Jullie zijn echte, nou, oude rotten. Daar zie je niks van. Het ziet er allemaal fris en fruitig uit. Maar jullie zijn toch oude rotten in het vak. Waar is de nieuwe aanwas? Ja, geen idee. Nou, we hebben natuurlijk net Jopie Parlevliet gehad. was ook een, een vrouw van kaliber. Uh, maar ja, uh, als je nou iets moet zeggen tegen de mensen thuis. Wat wilden ze toewensen voor deze carnaval? Ja, maak er gewoon uh, iets geweldigs van. Laat alles los. Uh, vat iedereen vast. En maak er gewoon een geweldig, groot feest van. Heb jij er iets aan toe te voegen? Nou, punt. Punt. Nou, ik moet zeggen, ik heb me nog nooit zo op hoogte gevoeld tussen jullie. Vind ik toch fijn. Ja. Hé, hey, terug. Terug naar boven. Zo is net dat ik 1,72 meter ben. Heerlijk! Dankjewel, Christel, dankjewel. Um, er is eigenlijk nog één ding dat ik een beetje mis hier in de tent. En dat is natuurlijk een grote Polonaise. Want het is natuurlijk toch de start van carnaval. En wat hoort er bij carnaval? Polonaise. Dus ik zou zeggen, aansluiten. Eén iemand voor op de rest erachteraan. En dan vragen wij Bibi jullie en Mossel naar de maaltijd met Polonaise Hollandaise.
beetje gelopen, ja toch? Ja, ze hebben lekker gelopen. Was goed, ja, dankjewel man. <laughs> uh, zijn er nog uh, vrijgezellen hier in de tent vandaag, toevallig? Laat ik het anders vragen, zijn er nog mensen die graag vrijgezel zouden willen zijn? Kijk, er zijn er een stuk meer. En daarom heeft Stef Ekkel speciaal voor jullie een kleine boodschap. Word nooit verliefd, want dan ben je verloren! Toen ik 16 jaar werd, heeft mijn moeder me gezegd. Mijn kind vertrouwt niet iedereen, want sommigen zijn slecht. Ze maken je soms gek, al is het maar voor tijd verdrijf. Ze hebben allemaal hetzelfde smoesje aan hun lijf. En hoe meer ik het bekijk, mijn moeder had gelijk. Wat nooit verliefd, want dan ben je verloren. Jezelf erin, toch allebei je oren. Wat nooit verliefd, mensen, wat ik zeg is waar. Als je verliefd wordt, dan ben je de Soms houden ze je eerst wat aan de praat. Ze geven je een shotje, maar voor je het weet is het te laat. Je zegt op alles ja, je voelt je veilig en vertrouwd. Dan is het al heel snel verliefd, verloofd en zelfs vertrouwd. En hoe meer ik het bekijk, mijn moeder had gelijk ook nooit meer. Ik trap er nooit meer in Maar toch had ik het snel al met een ander naar mijn zin Ze zei mijn kind, toen ga je gang Een vriendschap kan geen kwaad Zolang het maar bij vriendschap blijft En je nergens blind voor gaat En hoe meer ik het bekijk Mijn moeder had gelijk Wat nooit verliefd, want dan ben je Fekkel en wordt nooit verliefd, want dan ben je verloren. <laughs> Wij zullen eens even, wat is zo leuk, Wij krijgen natuurlijk bij uh, Omroep Brabant jaarlijks zo'n 300 liedjes binnen. Allemaal nieuwe carnavalsliedjes. Wij luisteren ze allemaal. Ja, en soms blijkt dan gewoon dat er een paar uitspringen. En niet alleen bij ons, maar dat ze ook heel goed beluisterd worden of heel goed bekeken. Mag ik even Steven de weggooien ze bij? Kom erbij, uh, mannen. Kijk. Ze zijn met z'n dertiende, dus dat kan alleen maar uh, goed nieuws betekenen. Waar kom je hier vandaan? Oosterhout Kaaiendonk. Oosterhout Kaaiendonk, kijk, hoppakee, dat is gezellig. En jullie hebben allemaal de verfkwasten ter hand genomen? Wat zei je? Jij hebt de verfkwasten ter hand genomen? Jazeker, allemaal nog een likkie hier vandaag. Heel goed, nou dan gaan we nog een likkie doen. Hier zijn CV de weggooien! Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Dachten wij, jullie dachten natuurlijk dat jullie nou gelijk mochten beginnen. Dat dachten jullie natuurlijk. Dat dachten jullie. Wij gaan er iets bij halen voor jullie. Want jullie zijn de winnaar van Kiesje Kraker 2024. Linda, kom erbij. Zou ze blij zijn? Zou ze blij zijn? Ik kan jullie vertellen, het was met drie stemmen verschil uiteindelijk, maar jullie hebben hem wel gewonnen. Hier zijn ze, Steven de Weggooiers en nog een likkie!
En natuurlijk willen we hem ook dit jaar weer horen. Hier is Gully en Laddersaas!
Dan zeggen we toch wel een band van formaat. Want als we alle hits van die band hier op het podium zouden moeten doen, dan zouden we tot een uurtje of negen vandaag wel door kunnen gaan. Maar laten we eens beginnen met eentje. Dat lijkt me een goeie. Lamawaaien zou ik zeggen. Van links naar rechts. Hier is Pater Moeskoen. Onder jouw raam zie ik voor jou. La 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 la
Ondertussen kan ik jullie melden dat iedereen meekijkt naar Roep doet gat. Want het is één groot feest hier bij drie uurkens vooraf. Maar we gaan natuurlijk de komende dagen nog gewoon door met onder andere Dwel Radio, het Vijf Fishing Café. En natuurlijk onder andere via omroeprabant.nl of download Brabant Plus. Want dan kun je ook alles volgen. We gaan lekker meezingen, we gaan lekker dansen. Dat doen we met Gina van de Robert Pater. Ik 
Natuurlijk in de tentfeest, maar hier backstage ook. En over feest gesproken, dan moet er natuurlijk één man zijn en die wilde dan ook zien. En hier staat hij achter men. Ziet hem staan, ziet hem staan. Ziet... Hij is een beetje smerig, maar wel lekker. Woe! Woe! Hoi. Hoe is het? Ik heb je gemist. Nee, wel dat het oh, allemaal netjes blijft zitten. Oh, ja, het is fragiel, het is fragiel. Het is heel fragiel. Jack, hoe is het? Het gaat bijzonder goed, Betty. Of Christel, of Betty. Nou, kijk, zie je? Betty, maar je mag ook Christel zeggen. Ja, dus je mag het gewoon voor het Christel zeggen. Het. het staat op de naamblaadjes. Het staat op de naamblaadjes. Ben ik bang dat ze me vergeten en dat ze niet meer weten wie ik ben. Jack, ja. er staat daar een zaal vol mensen. Meen je niet? Zeg even wat voor jou carnaval betekent. Uh, hey yo, vieze Jack! Hey yo, vieze Jack! <laughs> yes! Heerlijk, en dan mag ik er nog eens dichtbij staan. Ik moet zeggen, je lijkt heel vies, maar je bent toch wel... Ja, ik, vind jou, ik ben wel van jou gaan houden. Nee. Het is geheel wederzijds. Nee, nee, dat vind ik onhygiënisch. Daar begin ik niet aan. Waar kijkt het meest naar uit in deze carnavalstijd? Ik, ik verheug me altijd het meest op het interview met Christel. Zodra de camera uitgaan, trekken wij ons terug naar de kleedkamer. Gaan we samen M&M stellen. Dacht het niet. Kom nog even hier naartoe. Hier staan ze, de winnaars. Maar kies je kraken. Maar nou moeten jullie door. Ja, nou gaan we door. Volgend jaar gaan we weer ons best doen. Helemaal goed, hier staan ze. Het zijn echt jonge mannetjes, zoals ik het al zei. Ze zijn allemaal net zinnig, maar ze hebben wel de kistje kraker gehoord. Nou, bedankt, hè, mannen. Terug naar de tent. Kijk, dat is gezellig. Zijn we moe hier, jongens? We kunnen er wel een uurtje gas geven, toch, met z'n allen? Wie heet er nog steeds in in Carnaval 2024? En dat is lekker, want we gaan nog een uur gas geven. Oh, iedereen die je misschien nog mist. Komt zeker nog voorbij hier bij Drie Uurkens vooraf. En we beginnen met Mr. Toyador. Hier is Wilbur Pigman. Hallo Brabant. Nu Toyador stond in de arena. Dit was voor hem de laatste keer. Want telkens
ben ik van de frituur, dat is mijn naam en mijn postuur. Dat vette liefde is die duur, dus ik kom altijd aan mijn trekken.
twee kilo afgevallen. Kijk, zie ik. Ga gewoon die dingen doen, doe jij dat dus voor mij? Ik heb het, ja, het best voor les. Ja, ik zeg het gewoon. Maar wie denkt het dat het zou kunnen zijn? Ik zeg alleen maar links, rechts. Ja! Het is ik hem zelf. Ik achter jou stond. Hoe is het, Lorre Bolkes? Ja, ze ziet gewoon. Komt er gewoon bovenuit. Hoe is het, jongen? Ja, heel goed. Ik, ik heb vind... er zin in. Nou, en ik, en ik, en ik. Want ik vind het zo gezellig dat jij er bent. Want ik weet, als je dadelijk weer ja, de ene lied gaat nummer dan, ja, dan gaat dak eraf, de vloer gaat helemaal trillen. Da. Echt, hebben we een vergunning? 
Ja, we hebben een oh, vergunning. Oh, ik was bijna gewoon moest slaan, ja. Nee, ik zou het super tof vinden, zeg maar, als je het voor elkaar krijgt om heel die tent uit zijn plaat links, rechts, daar, weet je wel. Hoe lang moet die tent nog mee met carnaval? Nou, het maakt mij niet uit, dat brikt hem dadelijk helemaal af. Oké, okay, nou, Dan kom je gewoon lekker in mijn café, ah, daar heb ik ja. nog wel plaats voor jou. Ah, nou, daar ben ik morgen. Kom, dan ga je morgen in het café. Ik mocht dat niet verklappen. Nou, was eigenlijk een verrassing, oh. maar dat maakt niet uit. Gij mag dat altijd zeggen. Wat maakt voor jou carnaval zo uniek? Uh, carnaval is, nou ja, voor mij persoonlijk, ik denk het echt al vanaf kind vier. Dus ik lag echt onder het biljart te slapen. Iedereen zat te roken en te zuipen tegenwoordig bij onze kinderbescherming. Maar dat kon nog in de jaren negentig. En uh, ja, ik, ik ben jeugdprins geweest. Mijn zus was dansmerietje. Dus het is gewoon, voor mij is het echt een... Een, een, dat je s'morgens wakker wordt en dat je denkt, oh, het, het, het is weer zover, snap je? Ja, en ik zag op jouw Instagram al dat ook jouw kinderen hebben het ja. alweer, zitten alweer helemaal. Dus zeg maar, jij geeft het door. Nee, maar om, om elf over acht vanmorgen, Polonaise met Wim Kersten. Dat is nou al traditie in Huizencamps. Ja, die houden we erin. Ja, ik moet, je moet er toch op tijd mee beginnen. Dus jij bent nog van de oude, uh, echt wel de oude krakers. Om het zelf te vieren wel, ja. Heerlijk. Met, met en ga er ook gewoon uit uw plaat en helemaal los. En uh, zien we jou dan ergens onder de tafel terug, net als vroeger? Uh, nou, daar kan ik geen uitspraak <lacht> over doen. Nee, vanavond in ieder geval niet, want ik moet nog door. Maar het kan zomaar zijn dat ik maandagmiddag, want daarna is het voor mij klaar... Dat ik dan zelf heel even een uurtje uh, op stap ga. Maar ik weet wat dat betekent als jij een uurtje gaat. Dat ja. weet ik namelijk. Dan ga ik jou Want als je met me, als, maar dan ga je mijn video bellen ah. naar al jouw vrienden. En dan zie ik jou weer totaal laveloos onder de tafel. Maar super tof dat jij nooit te groot bent voor nee, ons café. Nooit. En ik heb net ook verteld op de radio. En dat is ook en dat is echt zo. De drie uurtjes heeft iets magisch. En dat komt door de mensen. Als jij opkomt, zal ieder artiest beamen. Dan is, je krijgt een bak ten eerste warmte. Maar het is, het is warm. Maar je krijgt zoveel liefde altijd van het publiek hier bij Omroep Braam. Dat is ongekend. Mooi. Heb, heb ik al gezegd dat ik van jou hou? Ik ook van jou lekker. Helemaal weer. goed. Ik vind het zo fijn dat je er bent. En nou maken dat je wegkomt, yes. dat gaat haas. Oké, okay. wacht even. Wacht even. Ho, stop. Sorry, wat zie ik daar achter in de zaal? Wat zie ik? Hé? Wat staat daar achter in de zaal? Hé! Hey. Ja, even opzij. Hallo, hier springt de politie. Hier springt de politie. Drie uurkens vanaf, ik moet er heel even door. Heel even opzij. Hallo, vies. Even een bietje opzij, mensen. Een beetje, ja, Halli. Even een bietje opzij. Even doorkomen. Even nog een stukje. Kom eens. Ja, mensen. Het is pas vies. Als de politie is geweest. Ik zit bij de politie. Een hele mooie baan. Wanneer er iemand belt, dan moet ik op. Verlichting aan, het is tijd om op de heri af te gaan. En als de deur wel gaat, dan zit de hele straat. Het is pas feest als de politie is geweest. Op maximaal volume, dan geniet je toch het meest. Het is pas feest als de politie is geweest. Eindhoven, we gaan zwaaien! Die ligt de hele nacht al uit dat bed. Trekt hele om de uur of vier, dan belt ze mij op 1 en 2.
jij nog even die ene kraker kunnen doen met die handjes? Welk, welke, welke kraker? Van handjes, handjes. Oh. Uh, ik, ik hoor dat ik een melding heb. <laughs> nee, kom op. Ja, nee, ik moet, ik moet. Nee. <laughs> ja. Nee. Weet je het zeker? Ik vul het even op, ik ben zo terug. Oké. Okay. Nee, maar we hadden yes. na afgesproken dat jij nog één. Ja, nee, maar ik moet. Oké. Okay. Um, dan gaan we maar naar de volgende dames. Dan gaan we maar de Polonaise inzetten. Dan gaan we naar het hutje op de ijs. Samen met de open zusjes. Hutje, Yeah. <laughs> 
tekst slaat als een deur snel op een fluit. Maar na een meter bier, dan maakt daar niemand niks meer uit. En ga niet.
snel weer een keer, hè? Dames en heren, ik zou zeggen, leg even de handen op de schouder van je buurman of buurvrouw. Want wij willen de allergrootste, de allerlangste en de allerleukste Polonaise maken van de Roeptoetgat vandaag. Wij willen één grote Polonaise zien en dat doen we samen met Snollebalk
Je was top, jongen. Je was, je was in de Olympische vorm. <laughs> heb, je al, heb je al... Oh. Heb je al applaus gehad, Jordi? Heb je al applaus? Hebben jullie nog niet voor Jordi Graat geklapt? Dames en heren, volgend jaar zijn elf die jubileum. Jullie presentator, Jordi Graat! Dames en heren, mogen alle sjaaltjes nog even een keer in de lucht. Heel goed. Als je iets hebt wat je van boven naar beneden, van links naar rechts kan zwaaien, dan gaan we naar het allerlaatste nummer van drie uur vooraf. Wij willen jullie hartelijk danken voor het kijken, maar nu gaat het pas echt beginnen in Roep Doet Gat. We hebben het wel radio, we hebben natuurlijk het Five Fish die Café en volg alles via onder andere Brabant Plus, omroepbrabant.nl of onze app. Dankjewel voor het kijken, dankjewel voor het luisteren en voor het volgen. We gaan carnaval vieren, we gaan helemaal los en dat doen we tot slot met René Schuurmans en bij ons in Brabant. Waar is het altijd een feest bij ons in Brabant? Bij ons in Brabant. Hier zijn de mensen vast vrij. En iedereen die hoort erbij. Bij ons in Brabant. Bij ons in Brabant. De tijd die lijkt hier zo. Gezelligheid staat hier nog bovenaan. Het is een plaatje in mijn hart. En dat gevoel is zo apart. Het kan niet zonder te beleven. Ik ben en blijf hier heel mijn leven. Misschien ben jij.